，装修是该省的省，该花的花。为啥同样的东西你买的比我贵，质量还没我的好呢？那是因为你不会网购，有些东西只要换个名字搜索，省出买家电的钱，准定没毛病。本期。小东就给大家分享一些只有内行人才知道的信息差，有需要的朋友抓紧收藏，早晚会用得上。一买四件套，你要搜南通四件套，床上用品四件套，你去实体店买，少说也得大几百。南通家纺四件套，那里是源头工厂，他们有特别成熟的四件套产业链，不仅款式多，而且做工精良，样式新颖，关键是价格简直太卷了，一件四件套的价格都抵不过一件 T 恤的钱，这么高的性价比。真的不要太划算。二买沙发，你要搜佛山、东莞沙发。买沙发想省钱，就要找到根源。这两个地方是国内沙发最大的生产地，所以最大的优势是款式多，价格还便宜。比如三人位的奶油风沙发，价格才九百多。想要又便宜又舒适的，就搜云朵沙发，堪称懒人福音。三人位的才六百多，户型小的，想买沙发床就搜折叠沙发床。拉开能睡两个人，下面还带储物柜，实用又百搭。如果想要又便宜又好看的豆腐块沙发，可以搜高密度海绵垫，十公分厚的才八十多，五公分厚的才四十多，再去买个沙发垫，一套下来三四百就搞定了。三买灯具，你要搜广东中山某品牌灯具，买装饰灯具，是不是都告诉你搜广东中山灯具？没错，这里是全国最大的灯具批发城。很多线下实体店也是在这里拿货，灯具确实很便宜。但是现在很多杂牌灯具品牌也把标题换成了中山灯具，你买到家到货一看，好家伙，产地不是山东的，就是河北的，这不纯纯的当了冤大头吗？所以想要不翻车，咱就在灯具的主流品牌里选，比如欧普、雷士、飞利浦、松下、佛山照明、三雄极光。记住，想省钱，你买最普通的吸顶灯，灯具款式越简单，价格就越低。四买窗帘，你要搜科桥窗帘，记住网购窗帘发货地一定要认准绍兴。绍兴科桥这地方是窗帘的源头工厂，产品不仅质量好，而且全是批发价。有些人可能会担心网购窗帘的色差问题，我随机问了几个商家，都是可以免费邮寄布料小样的。还想再省钱的，可以直接搜民宿窗帘或出租屋窗帘，两米乘两米的尺寸，才四五十块，觉得安装麻烦的。可以买棉打孔伸缩杆的，安装简单且牢固。五，买实木餐桌，你要搜松木桌板或实木板。如果你直接搜实木餐桌，少说也得三四千块一张，但同样是一米二乘六十的尺寸，五公分厚度的松木桌板才三四百一张，尺寸、颜色、款式都可以自由选择。四个实木桌腿才百八十块，这一套下来五百以内搞定了，是不是比你直接买实体餐桌划算太多了？不喜欢实木桌腿的。你就搜铁艺桌脚，也是这个价格。当然了，想要上点档次的，可以把松木换成白蜡木、樱桃木、胡桃木，把桌脚换成亚克力的。现在流行的悬空款实木餐桌，这不就搞定了吗？六买茶几，你要搜你想要的款式或材质。首先，客厅户型不大，千万不要买那种方形大茶几，又占地方又笨重，直接 pass 掉。家里做奶油风的，你就搜马提尼茶几，造型圆润，占地小。一大一小才三四百，还是碳钢材质，不用担心甲醛。摆在客厅中间，时尚又百搭。喜欢现代风的，你就搜岩板茶几，下面带储物柜的，一套下来才两三百块。喜欢方形茶几的，要搜简约茶几，那种大理石纹理的，便宜的，百八十块就能买到。还想再便宜的也有，你就搜民宿风茶几或日式小茶几，上下两层的，才四五十块，还能当小餐桌用。七买床。你要搜明素床和布艺床，买床你要直接搜双人床，动不动就四五千，特别是在平台首页的，那都是商家的必争之地，投的广告费比你一年的工资还高。如果你去搜明素床和布艺床，这么说吧，床头带软包，再加床垫加床头柜，给你免费送货到家，才七八百块，这价格真的是实体店进货价，还要再打个对折。不想要软包床头的，还可以搜实体床。经济型床三四百的价格，经济又实用。如果再想便宜，还可以搜铁艺床，实木排骨架，两三百也可以搞定。八买木地板，你要搜南浔地板。很多人不知道，湖州南浔这个地方是制造实木地板产业链，国内比较知名的木地板品牌，比如九盛、天格、室友的工厂也是在这里。尤其是纯实木地板，市场上流通百分之七十的产品都是来自南浔的，所以也被称为国内的木地板之都。不管是纯实木地板，还是实木复合地板。
，或是实木踢脚线，认准南巡就对了。不仅木材种类选择多，而且产品质量优良，关键是比你去实体店买价格至少省一半。所以说，不是东西贵，是你没找到。除了上述这些装修必备主材，还有一些软装、辅材、小家电，只要加上搜索关键词，它只需要三分之一的价格。比如天津地毯、大分村油画、顺德小家电、潮州餐具，有需求的抓紧入手，不然商家就涨价了。客厅对于一个家而言，既是门面担当，也是家庭的活动中心区域。房子装修能否显好，客厅是占很大比例的，所以我们一定要花更多的心思在这个区域上面。本期根据小编过来人的装修经验，为大家总结客厅的八步装，不是胡说八道，都是经验教训。一、瓷砖波导线布装前几年特别流行欧式风格和美式风格，所以客厅瓷砖都加了波导线设计。原因是波导线更能凸显欧式美式风格的装修效果，但是目前来看真的土到不行，而且波导线把空间分隔的更小了，特别不适合小户型。费钱不说，家具放置好还挡上一大截，真的是越流行的东西淘汰越快。小编建议，家里基础装修的主材越简单越好，选择统一颜色的瓷砖通铺，空间也显得更大，审美角度上也越长久越耐看。二，落地式鞋柜不装，说到落地式鞋柜。那真是吃了不懂生活的亏。当初装房子的时候，设计师给设计的这种顶天立地式鞋柜，看起来很简约大气，又没有卫生死角，好打理卫生。但是入住后，每次回家进门换鞋都需要开关鞋柜，出门的时候再从鞋柜里把鞋拿出来。后期真的懒得收和拿了，鞋一脱直接堆在门口，显乱的不得了。小编建议，建议把鞋柜底下做成悬空1 5至二十公分的，进出换鞋更方便。也显得立正很多。其次，鞋柜内部也要根据自己鞋子的尺寸预留好高度，最好做成可调节、可活动的隔板。另外，柜子中间位置做留空，可放置包包和钥匙，最好再加个隐形灯带，效果更好。三、壁纸不装，当初装修的欧式风格，选择的是表面带纹理感的壁纸，整体效果在当时也确实可以称得上高端大气上档次了。但是，使用了几年后，壁纸的壁端也渐渐显露，比如。壁纸接缝处有明显的开缝和起翘的情况，后期甚至出现了大面积脱落的现象，非常闹心。小编建议可以选择乳胶漆和壁布代替壁纸，乳胶漆性价比高，环保也好，壁布更显高档，而且对墙面开裂也有一定的抑制效果。四、复杂的吊顶布装，早些年装修的时候，大多数家庭都选择做吊顶设计，而且客厅的吊顶设计。也是整个装修设计里的重中之重。那些层次复杂、造型繁琐的吊顶设计，也让整体风格看起来更显气派。但是现在的住房普遍层高不高，复杂的吊顶设计就会显得空间很压抑。而且当下流行的是极简风、侘寂风，家居设计也趋向于简单化。越来越多的年轻人选择去繁从简的设计，复杂的吊顶就是其中之一。小编建议，除去做中央空调的家庭。建议做平顶吊顶和简单的石膏线吊顶，干净利落还不积灰。五、过于复杂的背景墙布装。当初在选择背景墙设计的时候，小编真是下了一番苦功，在网上找图看，网友分享，最后为了效果咬牙选择了岩板配格栅的设计，呈现的效果也确实很大气，但也挺费钱。入住后虽然觉得很好看，但是经不住审美疲劳，而且复杂的背景墙过时的也快。并且这种设计也占用空间，不太适合客厅小的户型。后期想换，估计也舍不得当初花的钱。小编建议，当下人们下班回家后，基本都不看电视，大部分时间都在刷手机。所以，简单的刷个乳胶漆，再配个悬空电视柜。想要储物空间多，还可以在边上加上一组柜子。这种设计既不占用空间，还实用，同时又好打理卫生。六 ，L 型沙发不装。说到选沙发，当初的想法很简单。就是想要更舒服的葛优躺摊在上面，所以选择了 L 型沙发。但是 L 型沙发实在太占地方了，本来客厅就不算大，沙发进来之后更显小了，感觉堵得慌，而且效果也显得很死板。小编建议小户型客厅，特别是三口之家的家庭，建议首选直排沙发，让客厅显着宽敞明亮。想要休息，也可以在旁边配个按摩椅。在上面看书、玩手机也更舒适。七、开放式柜体布装，真心奉劝大家，真的不要做开放式柜体，谁做谁后悔。当初看电视剧里都是开放式柜体，里面放上书和装饰品，看起来很有格调，但是真正使用起来，那叫一个难打理，让人欲哭无泪。首先，小编我不是一个勤快人。
其次，开放式柜体积灰严重，打扫卫生非常麻烦。平时打扫还需要把东西拿出来一个一个擦，然后再把东西摆回去，非常累。小编建议做带柜门的封闭式柜子，如果觉得闷的话，也可以按柜体面积百分之八十做封闭，百分之二十做开放，即出效果又好打理卫生。八、水晶吊灯不装，水晶吊灯的缺点，相信就不用我多说了吧，用过的人都知道，好看是好看，但是打理超级费劲。特别是造型越复杂的水晶灯，越是难打理，而且你不擦的话，还会影响照明亮度，并且水晶灯配件过多，故障率也高。除此之外，水晶灯普遍过重，还有掉落的风险。小编建议，现在流行的现代简约或极简装修风格，特别是很多年轻人都选择无主灯设计，灯光有层次，更显高级温馨。即使选主灯，小编也建议选款式设计简单的吸顶灯或线形灯。不仅灯光照明亮度高，而且往后的生活中也方便打理卫生。总结一下，总而言之，家装设计除了要好看，也要讲究实用性。事实也证明，越简单越长久。不要盲目跟风，与其说装修紧跟流行趋势，不如去选择适合自己的。要知道，人的一生有一半的时间都在睡觉，而睡眠的好坏和床垫息息相关。之前看到一篇关于选购床垫的观点是这样说的：床垫选不对，不是医药费，就是智商税。我是非常认同的。在我看来，床垫不是越贵越好。当然，太次的床垫也不能要。如果长期睡不合适的床垫，会导致精神萎靡、工作状态不佳、腰酸疲惫等一系列的健康问题，足可见床垫的重要性。但是，纵观目前的床垫市场，不仅品牌众多，产品质量也是良莠不齐。价格跨度更是夸张，从千八百元到十几万的都有。想选对一款适合自己的床垫而不花冤枉钱，也并非易事。这些年因为工作的原因，期间也接触过不少床垫厂商，家里也前后换过三次床垫。这一期内容，小东就来给大家避避坑，告诉你选购床垫的五不买原则：一、不建议买的五种床垫；一、整网弹簧床垫不买。目前市面上大部分床垫的支撑层，多数是以弹簧为主。弹簧床垫的优势是可以承受很强的重量，而且不易塌陷，使用寿命长。其中，弹簧床垫又分为整网弹簧和独立袋装弹簧两种。咱们第一个要避坑的就是整网弹簧床垫，理由也很简单，抗干扰性太差。有过出差经历的朋友应该会深有感触。比如一些快捷酒店和宾馆，基本都是整网弹簧床垫，一到夜里翻身的时候，床垫就会发出各种嘎吱吱响声，特别影响睡眠。因此，对于弹簧床垫，建议大家首选独立袋装弹簧，抗干扰能力强，静音效果好。它是一个弹簧，一个小袋子，单独受力，别说翻身，即使在一侧跳来跳去，也不会影响边上人睡觉。二，纯乳胶床垫不买。之前经常有粉丝朋友留言问，纯乳胶床垫好不好？首先，你要明白，市面上百分之一百的天然乳胶是不存在的，基本都是合成乳胶。含量少的乳胶会存在不环保、有异味等问题，对健康不利。那是不是含量高的乳胶床垫就可以买了呢？其实我也是不推荐的。虽说乳胶床垫透气性和回弹性不错，但它的缺点是支撑性差，没办法保护咱们的脊柱，长期睡在上面往往会感到腰酸背痛。另外，纯乳胶床垫还有个致命缺陷，就是太容易氧化，可能没用几年呢，就出现掉色发黄的现象。三，分区太多的床垫不买。分区床垫说白了就是通过改变弹簧的线径，给身体不同部位提供不同的支撑力，从而改变睡眠的质量。但是分区太多的床垫，实际效果根本经不起推敲，因为每个人的身高、体重、睡眠习惯都不一样，所以能睡到的分区自然不同。因此，在我看来，什么七分区、九分区都是纯纯的智商税。对于普通人来说，咱就选个三分区床垫足够了。三分区床垫对身体体重没要求。它是中间部位支撑性强，两端弱一些。不论你是什么年龄段的，身体都会紧紧的贴合在床垫上。四、椰棕床垫不买。椰棕也是床垫里比较常见的材料，又分为山棕和椰棕。它们的特点是睡感偏硬，而且价格偏低，比较适合老人和小孩子使用。但实际上，太劣质的椰棕床垫，因为工艺处理不到位，往往会有很大的刺激性气味，对人的身体伤害很大。当然，热压型的棕垫相对环保。但很多人不了解，椰棕糖分含量高，一旦受潮后就会滋生细菌和白蚁，长期睡下来背上容易长痘痘，因此不建议大家选择椰棕床垫。五、价格太贵的床垫不买。有些人会说，床垫是一分钱一分货，我就挑贵的买，肯定没毛病。但事实真的如此吗？
。其实，如果你去过床垫的生产工厂，你就会发现，床垫的结构不复杂，无非是面料层加填充层加弹簧层的组合，并不是啥高科技。市面上动辄两三万，甚至十几万的床垫，其实和几千元床垫的生产工艺都差不多，税感也差距不大。贵出来的大多是广告费和品牌溢价。另外，你要知道，床垫舒适性的最佳周期是五到八年。即使用料再好，一旦过了使用周期，材料也会老化，不及时更换，势必会影响睡眠质量和健康。二、床垫品牌怎么选？就目前的床垫品牌来说，多达上百个。如果细分的话，其实不外乎两大阵营：国内和国外品牌。就性价比而言，我更推荐大家首选国产品牌床垫。不是说进口品牌不好，而是溢价太高，对于普通家庭不值得投入。像国产床垫比较知名的品牌。有喜临门、雅兰、梦百合、大自然等，每一家都有自己的主打产品和技术，这里就不一一赘述了。当然，近些年也有一些新兴品牌崛起，比如 c r u e 潮物、西屋、七座、菠萝斑马等，特点是材料更为环保，产品新颖，而且价格不贵，性价比非常高。都说装修是个无底洞，对于普通家庭来说，在不影响装修质量的前提下，原则上是能省则省，毕竟老百姓挣钱都不容易。但是也不能每样东西都要追求性价比，省到最后不仅影响生活质量，还会涉及到安全健康，到头来往往是自己受罪。这一期小东就和大家聊聊，装修中哪几样东西一定要买好的，不买差的，告诉你如何把钱花在刀刃上，从而提高生活质量。一、地漏，地漏的主要作用就是排水，家里的厨房、生活阳台、卫生间，只要有下水的地方都会用到它。市场上的地漏便宜的才二三十，贵的则要一两百。很多人觉得这东西只要能排水就行，没必要多花钱。结果入住后没几年就出现地漏反胃、地面积水的情况。等出现问题想换的时候，才发现超级麻烦。地漏反工的话，又要砸地砖，又要抠水泥的，还要补刷防水，收你个三四百的工费，你都得感恩戴德的。所以选地漏千万不能将就，不如一步到位，买个质量好的。选购建议。地漏材质建议首选不锈钢和全铜的，相对来说全铜的更有质感，缺点是价格略贵。其次，防臭功能必须有，可避免异味扩散。地漏芯建议选择重力开合型，特点是排水快、密封性好。品牌方面推荐选择知名度高的，比如潜水艇、九牧、反必克。二、马桶，卫生间马桶家家必备，也是每天高频使用的东西。很多人会告诉你，马桶没必要买大品牌的，都是品牌溢价。如果你相信了，大概率会踩坑。马桶这东西绝对是一分钱一分货，便宜的杂牌马桶不仅存在釉面挂污、难清洗等情况，反胃、堵塞、冲不净这些苦恼问题，也是家常便饭。如果是漏水维修，一回还要两三百，等后悔时真叫一个苦不堪言。出现上述问题。很多人以为是家里的水质不好，其实是马桶本身的质量不行。马桶内壁已经渗进杂质和污垢，不管用什么办法，也不能完全擦干净，才会导致出现冲不干净、反胃的情况。所以千万不能图便宜去选择劣质的杂牌马桶。选购建议：马桶的下水结构分两种，建议首选虹吸的，特点是冲水噪音小，也比较省水。如果马桶坐了一位，就选直排的，特点是冲力大，不容易挂污。其次，它没有啥装饰作用，买前试一试，选大众款坐着舒服就行。另外，一定要买品牌的，推荐恒洁、九牧、健牌、惠达，都是性价比不错的国民卫浴品牌。三、纸腻阀，家里装修两个地方需要安装纸腻阀，一个是厨房的烟道，一个是卫生间的排风口。纸腻阀东西虽小，但作用可不小，很多人对它不重视，看到新房交付时已经安装好了纸腻阀，就将就着用。其实开发商送的那个红色的，就是应付差事的，根本不能用。如果烟道纸腻阀质量不好，你买再贵的烟机也是白搭，油烟排不净，到处串味不说，邻居家做饭时的鱼香味也会飘到你家里。卫生间的纸腻阀更是很有必要，不安的话，换气扇的管子无法出墙，等于卫生间的废气还是排在你家吊顶里。安装排风扇就是安了个寂寞。此外，纸腻阀安装的时间你记好。烟道纸腻阀是瓦工贴砖前买好，贴砖时顺便装上，不要等到最后。卫生间纸腻阀吊顶前自己买好，先装上，等后期安装集成浴霸时，直接让师傅接在排气管上。选购建议：首先，烟道纸腻阀尺寸直径在十到十八厘米，一般家庭十六厘米用的比较多。选购前要注意良好自家厨房的烟道口大小。其次，材质分塑料或金属的。
，塑料纸腻乏，首选 ABS 材质，特点是强度高，韧性好，价格也比 PC 材质便宜。不锈钢纸腻乏，虽然耐火性强，但多数没有密封胶垫，而且挡板重，油烟粘连后需要经常清洗，不是很推荐。至于品牌，还是推荐大品牌，比杂牌没贵多少，质量更有保障。比如潜水艇、日风、杜邦都可以闭眼入。四床垫。有些人装修宁愿花大几万去买一张床，却不舍得在床垫上花钱，甚至用着买家具、商家赠送的床垫。这一点我是真的无法理解。再好再贵的床，也只是起到装饰和支撑的作用，而床垫却是决定你睡眠舒适性的关键。千万别整反了。市场上千八百块的床垫，虽然价格诱人，但往往舒适性和环保性让人堪忧。长期睡不舒适的床垫，不仅会导致精神萎靡、工作状态不佳。甚至还会出现腰酸背疼等一系列的健康危害，所以说选购床垫一定要重视，原则上是预算范围内买最好的。选购建议：市面上的主流床垫多数是以弹簧作为支撑层，建议首选独立袋装弹簧的，比整网弹簧抗干扰性强，而且不容易塌陷，使用寿命也长。如果喜欢偏软或偏硬睡感的，推荐乳胶或棕榈床垫，但切记一定要选大品牌，安全环保放在第一位。另外，床垫还是建议首选实体店，因为可以试躺试睡，舒适性有保障。品牌方面，推荐选择国内品牌，比如梦百合、雅兰、喜临门等，没有国外大牌溢价高，价格相对更为实惠。五、窗户，不管是给家里换窗户，还是阳台封窗，窗户的材料都建议一步到位，选质量好的。这个地方千万不能省钱，因为窗户不仅起到保温隔热的作用，还给房子挡风遮雨。如果窗户的材料质量太差的话，那咱们居住的环境和生活质量势必会受到影响。目前家装行业给阳台封窗的主要材料就是断桥铝窗，与传统的铝合金和塑钢窗相比，它的保温和隔热性更加优秀，所以建议首选断桥铝窗。另外，断桥门窗是属于一个系统的新产品，千万不要去街边店或者是当地的小作坊，不然钱花了，质量却没保障。因此，尽量认准大品牌的系统窗。选购建议：断桥窗的主要配置就是由型材、玻璃、胶条和五金件这部分组成。铝材建议首选 1.6 毫米的，抗风压性更强。至于窗框厚度，普通家庭选择65或70系列的就可以了。追求美观性的，可以选择108或115这种窗纱一体的。玻璃的话，普通家庭选择中空玻璃即可。寒冷地区建议首选三腔两玻。如果对隔音有刚需，推荐中空加胶玻璃，降噪效果不错。密封胶条、隔热条认准 PA 6 6材质，密封条首选三元乙丙的橡胶条。五金配件认准知名品牌，推荐国产坚朗、顶固、国强，比进口品牌性价比高。说到断桥门窗品牌，给大家推荐国产大品牌，如墨色、新豪轩、皇派、森英。很多人第一次装修都会和我犯同样的错误，就是过于追求颜值和装饰效果。结果导致钱没少花，入住后结果是一塌糊涂。其实那些华而不实的颜值设计越多，后期居住的体验感反而越糟糕。因此，小东奉劝各位，如果下次买房再装修，一定坚持这十步装细节，不但实用性强，也能减少家务时间。都是过来人的经验教训。一、不装玻璃门衣柜，尽管玻璃门档次高，且颜值在线。但衣柜安装玻璃门不但造价高，而且玻璃门材质就是指纹和手印的收集器，特别不好擦。其次，玻璃门内部的衣物摆放还需要勤打理，不然就会显得特别乱。小东建议，家里不是高档的服装店，不需要展示给别人看，不如装普通平开门实用，里边衣物也可以随意摆放，日常打理卫生也方便。如果想追求颜值，柜门建议选择 PET 材质，照样有档次。二、不装矮脚家具。第一次装修，在选择沙发、茶几、床这类家具时，只关注了款式和颜色，结果入住了才发现，基本上都是矮脚款式，导致给自己平时打扫家务时徒增烦恼。沙发、床底下的卫生死角根本擦不到，每次都需要把家具挪来搬去的，超级麻烦。小东建议选家具，建议要选高脚款式或者落地式，这样不仅方便日常打扫卫生，其次家里如果有扫地机器人，也方便他进出工作。三客厅不装深灰色地砖，这几年流行灰色地砖，不得不说深色地砖确实显档次，但是并不耐脏，表面但凡有个头发水渍等都很明显。对于强迫症的人来说，可能每天都得拖上几遍，而且家里采光不好，还会显得房间内很压抑。小东建议，喜欢灰色砖的
，家里采光好的建议选择哑光砖，采光差或者楼层低的可以选择柔光砖，不但低调更显档次。最大的优点是脏一点也看不出来。四不装岩板一体盆浴室柜，岩板一体盆质感出众，颜值在线，而且不会渗色、耐磨、耐刮擦，优点特别多。但是有个致命的缺点。就是卫生死角多，边边角角处藏污纳垢，很难清洁。另外，岩板材质太硬，所以台盆都是拼接粘接在一起的，长时间受潮还有裂开掉落的风险。小东建议，喜欢岩板材质的可以选择台面用岩板、陶瓷台下盆或者陶瓷一体盆，不但耐用也好打理。另外，如果是台下盆，最好让厂家做支撑加固，防止后期掉落。五、不装地轨推拉门，厨房的地轨推拉门因为安装简单。造价低，所以是很多家庭的选择。但地面突出的轨道来回进出特别不方便，尤其是拿菜端汤时还要特别留神，担心被绊倒。而且地轨凹槽里长时间挤满灰尘和污渍，根本没办法打扫。小东建议，条件好的可以选择质量好的吊轨门，不但颜值高，且地面无卫生死角，拖地清洁也顺心。或者选择经济实惠的极简铜条地轨门。安全稳固，造价也比吊轨低，关键是也方便日常清洁卫生。六不装地毯，地毯虽说美观好看，舒适性也好，但不管什么材质的地毯，不仅是家庭吸灰小能手，而且还是各种毛发、皮屑的聚集地，可以说是藏污纳垢的一把好手，需要定期维护清洗，很麻烦。尤其是家里有孩子或者养宠物的，建议不要装地毯，不及时清洁，特别容易滋生细菌。小东建议，家庭有小宝宝担心在地上玩耍。爬来跑去的，着凉的，可以用爬爬垫代替地毯。这种硅胶材质有隔凉降噪的作用，而且十分轻薄，拆装清洗也方便，而且价格便宜，用坏了扔掉也不心疼。七，不装复杂的电视墙、复杂的电视背景墙，不但会造成审美疲劳，还容易过时。尤其是那种岩板加木格栅的电视墙，不但费钱，而且木质格栅条一条条的勾缝，清洁起来非常费事，擦灰能擦到你怀疑人生。小东建议，家里有孩子正在成长期的，可以做一面墙的书柜，配上一张大的实木桌，学习娱乐均不误，还能营造良好的亲子空间。或者，干脆刷一面大白墙，加一个简单的成品电视柜，用投影取代电视，学习观影两不误。八、橱柜不装肤感膜，柜门喜欢肤感膜的一定要慎重，尤其是用在橱柜上就是灾难，溅个水渍和油渍，够你擦半天的，而且。特别容易留下指纹，关了灯看特别明显，怎么擦都感觉脏。时间长了，还可能肤感不在，只剩下膜了，非常丑。小东建议，不管家里是装在哪的柜门，建议就选平面高光板和双式面门板，表面平整好打理。另外，颜值高，价格还比肤感膜柜门便宜。九，不装带灯罩的吊灯，带灯罩的还有开口向上的吊灯，一般就是造型好看，款式新颖，但颜值大于实用性。这类灯具统一的缺陷就是积灰尘又招小虫，时间一长，灯罩里全是小飞虫。平时换个灯泡还得给自己做心理工作。同理，还有水晶灯、分子灯。小东建议，家庭灯具与其装复杂造型的灯，不但不好打扫不说，而且价格也不便宜，不如换成简洁的吸顶灯或线条灯，不但能满足日常照明需求，关键是还省钱。十不装木质踢脚线，传统的木质踢脚线最大的缺点就是时间一长就积满灰尘，给清洁卫生加重负担。而且木制品有一定的含水量，有湿胀干缩的特性，会造成接缝处和对角拼接位置离缝，十分影响美观。小东建议踢脚线，建议选择金属踢脚线，铝合金材质的踢脚线造型好看，厚度薄更精致，而且不积灰，不离缝，美观度和装饰性也更高。说在最后，目前去家务化的装修方式更值得大家去学习借鉴。想要真正实现入住后打扫家务省心省事，就要多注意前期的装修细节。另外，要想减少打扫卫生的次数，建议装个新风系统，特别是雾霾严重，甚至遇到沙尘暴等极端天气开不了窗的时候，一般经过新风的过滤，家里灰尘会少一半。随着科技的发展，现在家庭的清洁工具越来越多，有洗地机、吸尘器以及扫地机器人。那这么多的一个清洁工具，到底买哪个？到底该怎么选？它们到底有什么区别呢？那么本期小东就和大家讲讲这三种不同的清洁工具如何选择，日常该怎么使用。一、扫地机器人属于人工智能的一种家用电器，自动在房间内完成地板清理工作，可以解放双手。优点：扫地机器人可以建地图。不用自己动手扫拖一体，对于地面的灰尘毛发清理特别有效，尤其是家里的床底
，沙发留的缝隙太小，这个时候扫地机器人就特别方便。缺点，仅能处理平整的地面，处理一些干垃圾，对湿垃圾清洁能力较差。其次，如果家里有高低台区域或楼梯，没办法越障，就是经常会有被卡住的情况。还有，充电时间长，工作续航能力差。所以，为什么很多人奔着再也不用人工擦地了，去买的扫地机器人，然后会吐槽说打扫有盲区有死角，虽然很智能扫细拖一体，但是这个清扫的质量和水平跟人工相比还是有差距，隔一段时间还需要人工彻底的打扫一回，说扫地机器人鸡肋的。主要原因就是你没把扫地机器人的工作性质真正的搞懂。总结一下，扫地机器人给它定个性，它只能是家里地面卫生的保持工具。扫地机器人功能比较单一，比较适合没有时间和精力的年轻人。比如早上定时把扫地机器人打开就去上班了，回到家里地面倍儿干净，心情也舒畅。小东建议，扫地机器人技术发展到今天，一般来说，只要不是杂牌或价格太低的产品，其实清洁程度都差不多。建议选购价格在两三千左右的就可以。参考品牌：科沃斯、石头、米家、云晶等。关键的几个比较重要的参数需要关注，比如导航及路线规划、避障方式、吸力大小、清扫和拖地方式、电池续航及回充方式等。二、洗地机、干湿垃圾都能同时清理。刷子通过旋转和地面摩擦，对地面起到清洁的作用。优点说简单点，就是不用纯人工洗拖布，纯人工拖地，它细拖洗一次完成，而且它有动力自动向前，你只需要把一点方向就可以了，就可以把地擦得非常干净，而且对地面的重度油污或油渍等清洁能力特别强。缺点：机身笨重，清扫场景会受限，水箱需要及时补水和清理，废水箱里的杂物长期不清理会产生异味。噪音普遍比较大，受限于滚刷设计，会有一定的清洁死角。所以，洗地机的定性是地面强力清扫工具，它打扫的干净程度、完整程度甚至超过纯人工打扫。但是，它全程需要人工操作使用，也就是它只能降低你擦地的劳动强度，但是离不开人。总结一下，人工操作洗地机。能相对轻松地把地面擦得非常干净，但是你不能天天擦，一般来说是一周擦一次。那么这个地面其实是一天比一天脏的，你的居家体验其实是日益下降的。而扫地机器人真正的用法和价值是，当你用洗地机很轻松地把地面打扫得非常干净之后，扫地机器人自动的每天一次或者几次把地面清扫的，像你刚擦完地一样干净。小东建议洗地机建议还是购买知名品牌，产品技术稳定成熟，比如天可、必胜、石头、西屋、国宝特等。选购时要考虑这四个核心参数：清洁能力、续航能力、水箱容量、杀菌方式。至于一些高级的附加功能，很多时候根本用不上，没必要多花钱交智商税。三、吸尘器主要以清洁灰尘、毛发等杂物为主。很多人可能会有疑问，就是如果买了扫地机器人或者洗地机，还有必要买吸尘器吗？首先说明一下，这三个清洁工具根本就不用相互替代。这个扫地机器人和洗地机，它们只能在地面上使用，它上不了沙发，也上不了墙。像家里的沙发缝隙，还有天花板的蜘蛛网以及空调的出风口等，没有吸尘器根本就不好打扫。所以，可以肯定的告诉你，非常有必要买个吸尘器，尤其是养宠物或者掉发的人家。小东建议，一般家庭建议选择有线吸尘器，不建议大家购买无线吸尘器。别看这个东西很火，但是它是给汽车发明的，用来打扫家庭卫生的缺陷非常多。最大的弊端是续航时间短，即使是很多大牌续航也不到十分钟。其次，储存量也小，你总得去倒垃圾，特别麻烦。而且你要打扫高的地方，它机身特别重，两公斤左右，快赶上哑铃了。最关键的是贵，普通的无线吸尘器七八百就买个不错的了。就算是高端，也就在两千左右。但是你花这个钱买个无线的，还真买不到好产品。而且无线的还占地方，你必须得规划一个有点的区域，然后给它立在那充电。无线的就无所谓了，你想塞哪塞哪，拿出来插上电就能用。结束语：如果有条件的话，建议三种全上，清洁家务肯定也会更方便。如果没条件，非要选一个的话，我给你排个序：吸尘器大于扫地机器人，大于洗地机。吸尘器的功能比较多，而且使用很方便，所以肯定是家庭清洁电器的首选。其次，建议选择吸尘器和扫拖机器人组合，这样既可以打扫任何地方，又适当可以解放双手。如果你本身就是不爱做家务的人，洗地机的使用频率就不会太高，毕竟使用时很费力，而且整屋清洁效果也不是太理想，加上价格较贵，综合性价比不高，所以不是很推荐。